ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பட்ஸ் டூ ப்ளூம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது சூப்பரா குவிக்கா செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி உருளைக்கிழங்கு முட்டை வச்சு தான் செய்ய போறோம் இதுக்கு ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்க நீங்க ப்ரெஷர் குக்கர்ல ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வேக வைக்க வேண்டாம் ரெண்டு விசில் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க தோலை உரிச்சிட்டு உருளைக்கிழங்க எடுத்து கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு தோலை உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கேரட் கிரேட் பண்றது வச்சு நல்லா கிரேட் பண்ணிக்கோங்க மேஷர் வச்சு மசிக்க வேணாம் இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு அப்பதான் நமக்கு தனித்தனியா வரும் அதே மாதிரி ரெண்டு விசிலுக்கு மேல வேக விடாதீங்க இப்ப நம்ம இது எல்லாத்தையும் கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் நான் இன்னைக்கு மொத்தமா மூணு உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ்ல எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப பெருசும் கிடையாது ரொம்ப சின்னதும் இல்ல மூணு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு முட்டைய வேக வச்சுக்கோங்க வேக வச்ச அந்த முட்டை என்ன செய்யறீங்கன்னா தோல் உரிச்சிட்டு அதையும் நம்ம இதே மாதிரி கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் கிரேட் பண்ணி ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாத்திருங்க மாத்தினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வேக வச்சிருக்க முட்டைய இதே போல கிரேட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஹார்டாக வேக வைக்கணும் ரொம்ப முட்டை சாஃப்டாக எல்லாம் பதமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கிரேட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ முட்டை வேக வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் பார்த்து வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி மஞ்சத்தூள் வந்து கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட மிளகு ஜீரகம் ரெண்டும் ஒன்னா கலந்த பவுடர் நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்க தனித்தனியா கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு அப்புறம் பச்சை மிளகா உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணாம்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இப்போ இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கொஞ்சம் மீடியமாக நல்லா நை ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியமாக நறுக்கியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தனியா தூள் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உண்டு கரம் மசாலா ரெண்டுமே ஹாஃப் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சமாக மல்லி தலை மல்லி வந்து பொடியாக நறுக்கணும் மல்லி எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் நான் வந்து தனியாகவும் கரம் மசாலாவும் ரெண்டுமே அரை அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு அது ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் பிடிக்கும்னா ஏதாவது ஒன்றோட வந்து அளவை நீங்கள் அதிகப்படுத்திக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈவினிங்கில் நீங்கள் இஃப்தாருக்கு செய்கிறதுக்கு டெய்லி ஒரே மாதிரி வடை பஜ்ஜி போண்டா அது மாதிரி செய்கிறதுக்கு இந்த எக் கெபாப் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பசங்க வந்து நல்லா லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க என்னோட பையன் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டேன் ஸோ அதனால தான் நான் கூட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு சின்ன ஒர்க் நம்ம இருக்குது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம தட்டி வச்சுக்குவோம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இப்போ ரவுண்ட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேன் இதே போல உங்களுக்கு எந்த ஷேப் விருப்பமோ அந்த ஷேப்புக்கு நீங்கள் தட்டி வச்சுக்கோங்க நம்ம உள்ளம் கையில் வந்து கரெக்டாக நடுவு இடத்துல இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா ஒரே மாதிரி உங்களுக்கு ஈவனாக ஷேப்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இது போல நம்ம எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக தட்டி எடுத்துக்குவோம் நீங்கள் இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தேவைப்படுற உங்களுக்கு வந்து இது எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்க்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஃப்ரீஸில் வைக்கலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக் வரைக்கும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சால் மட்டும் ஒன் வீக் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் எக்கு சேர்க்குறதுனால என்னோடய கருத்து வந்து இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து இது அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு சாப்பிட்றது தான் இல்லை உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ் கூட ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் இப்போ இது நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம் எனக்கு வந்து மூணு முட்டை சாரி ரெண்டு முட்டை மூணு உருளைக்கிழங்கு மொத்தம் ஏழு பீஸ் வந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு முட்டையை ஒரு பவுலில் உடச்சி ஊற்றிட்டு அதை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பீட் பண்ணாமல் போடாதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு முட்டையை நல்லா உடச்சி ஊற்றிட்டு நல்லா நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கட்லெட்டை என்ன பண்ணுறோம்னா அதில் முட்டையில் ஒரு தடவை டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் லைட்டாக அந்த மாதிரி டிப் பண்ணிடுங்க டிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரீசரில் இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ண விட்டுருங்க செட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதான் இப்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டேன் வெயிட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில்